Bonjour Vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir. Parlons de spaghettis. Get in. Les bactéries, il y en a de toutes les formes. Même si globalement, on s'accorde à dire qu'il y en a deux qui sont largement dominantes. Et on va voir ça aujourd'hui. C'est vrai que je ne vous montre pas beaucoup d'images de bactéries. Parce que, bah, faut quand même le dire, elles se ressemblent beaucoup. Elles ne ressemblent qu'à des boules ou à des boudins. Sauf qu'il y a quand même quelques exceptions. Et bah, je me suis dit que peut-être qu'aujourd'hui, ça vous intéresserait de voir à quoi ressemble une bactérie, ou à quoi peut ressembler une bactérie. On va aussi faire un tour du côté des archées. On n'en parle pas assez des archées. Parce que oui, des bactéries en forme de boudin ou de boule, ça existe, mais il y a aussi des formes de tire-bouchon, ou même des cubes. Oui, il y a des bactéries cubes. Enfin, pas tout à fait des bactéries. Bref, on va voir ça aujourd'hui. Alors, le premier cas typique d'une bactérie, la forme qu'on lui donne, c'est la forme d'un coq, ou d'un coxy. Oui, un coq, comme... Euh... Alors, c'est une des deux formes les plus répandues chez les microbes, et c'est juste une, une boule, une petite bille. Oui, même les trucs chiants ont leur intérêt. Mais ne vous inquiétez pas, parce que même si elles n'ont pas l'air très intéressantes, il y a quand même un peu d'intérêt. Non pas dans leur forme, mais de plutôt comment elles s'organisent. Parce que quand il y a deux coques qui s'organisent en paire, on parle de diplocoques, comme les Neisseria. Neisseria gonorrhea, Neisseria menagitis, voire même des streptocoques, comme Streptococcus pneumoniae ou Moraxella cataralis. Je vous mets des jolies images, comme ça vous pouvez vous ébobir devant tant de beauté. Quand elles forment un groupe de quatre coques, elles ont un nom différent. Vous avez compté, non En même temps, vous en doutez. On va les appeler des tétrades, pour euh, quatre. Quatre pieds, quatre conteneurs. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Deinococcus radioendurance, bah, ce sont des tétrades, elles forment des paquets de quatre. On a par exemple les micrococcus qui font également ça. Mais on a également des microbes qui, eux, se déplacent en groupe de huit comme les sarcinia, ou chez les clostridium, des petits micro-organismes tout choupis, tout mignons, qui vous donnent des maladies pas choupies et pas mignonnes. Mais parmi d'autres exemples, on peut citer par exemple les clostridium maximum, microxocus luteus, sarcinia ventricula ou sarcinia oratatica. Ça, vous avez l'embarras du choix. D'autres micro-organismes, tels que les streptococcus, eux aussi, se baladent en file indienne, ou en randonio, ou à la queue leu -le comme les lactococcus, streptococcus pyogenesis, ou entérococcus fecalis. Oui. Fécalis. Devinez où on en trouve. Alors que les Staphylococcus, eux, ils font des grappes. Pensez à Staphylococcus aureus, le Staphylocoque doré. Quand elles se baladent tout seules, on dit qu'elles sont monocoques. Les bacilles sont la deuxième famille de bactéries très connues au niveau de leur forme, de ce qu'on appelle des boudins. Par exemple, comme Tiffy. Tiffy est un boudin. C'est pas très gentil. Non, mais c'est scientifiquement vrai. En général, cette forme, on la trouve répandue un peu partout dans le domaine bactérien. Mais vous pouvez aussi les appeler des grosses saucisses, ou des boudins. C'est d'ailleurs le terme scientifique, grossus saucicus. En général, il y a des cas à part, mais bon, vous le savez, la microbiologie, c'est en général. Mais il y a des micro-organismes qui se développent en petites chaînes, comme Bacillus subtilis. Et on appelle ça des streptobacilles. D'autres, comme les Begiatoa ou les Saporpira, se développent en formant des structures que l'on va appeler des trichomes. Ce sont rien de plus que des chaînes, mais très très longues et très très étendues. Tu bégatois, c'est quelque chose dont on va parler dans pas trop longtemps. Du coup, il va falloir suivre la chaîne pour pas la louper. Et oui, il y a de plus en plus d'épisodes qui sont liés sur la chaîne. La magie. Non, c'est la science. Et forcément, dans tout ce trombinoscope de grosses saucisses, il y a certains qui ne savent pas trop s'ils sont des grosses saucisses ou des petites boules. Ce sont par exemple le cas des cocobacilles, des bactéries qui n'ont pas su choisir entre coque ou bacille. On les appelait des cocobacilles. D'autres groupes bactériens, tels que les corinées bactérium, forment des palissades. Et on leur a donné le terme scientifique de cellules en palissade. On a cherché très loin. Sûrement eu des semaines de recherche là-dessus. Hein. Ah, T'as vu Et enfin, on peut retrouver des formes proches, mais différentes, telles que, telles que le bicélium des streptomyces, c'est-à-dire un réseau de bactéries qui partagent la même membrane. Oui, ça ressemble beaucoup au Begatoa, mais c'est un chouille différent. Avez-vous déjà vu une bactérie en forme de tire-bouchon Eh bien, ces bactéries en spirale, elles sont regroupées en trois familles. Les spiriles, les spiroquettes et les vibrios. Les vibrios sont des organismes qui ont, eux, une forme de virgule. Mais euh, attention, parce qu'il y a une famille de microbes qui s'appelle aussi les vibrios. Mais il n'est pas que les vibrios qui ont une forme de vibrio. Les vibrios, c'est une forme de bactérie. Oui, ça devient un peu neuneux. Les bactéries de forme vibrio, ce sont des bactéries qui sont presque en spirale, mais pas tout à fait. Du coup, je les mets là, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Puis c'est un peu une spirale. Les spirilles sont des bactéries en forme de vraie hélice ce coup-ci. En général, ce sont des grammes négatives avec un flagelle, comme les hélicobactères et les campylobactères. 
encore une fois, des bactéries adorables qui vont vous remuer de l'intérieur. Et si vous ne savez pas ce qu'est une grammes négative, ne vous inquiétez pas, ça vient. On a aussi le cas des spiroquettes, des bactéries qui ressemblent vraiment à des tire-bouchons ou des ressorts. Ça dépend de votre relation à l'alcool. L'alcool pour nettoyer la paillasse, bien sûr. En général, ce sont des bactéries plus fines avec des flagelles tout autour, comme les lectospirales, les borrelia et les trépanoba. En général, la délimitation se fait de manière très scientifique en estimant le nombre de tours par cellule. Ensuite, on va partir un peu à l'aventure au niveau des formes. Là, l'épisode part en vrille, après les tire-bouches. Les bactéries pléomorphiques. Alors elles, ce sont des bactéries qui changent de forme. Parce que pourquoi pas On a des exemples de ça sur la chaîne, et de toute façon, il y en a plein d'autres qui arrivent. Mais retenez que par exemple, Mycoplasma pneumoniae et Mycoplasma genitalium sont de très bons exemples de bactéries pléomorphiques. Leur forme va dépendre de leur mode de vie, des conditions physico-chimiques, de leur cycle de vie, et d'autres conditions que sont pas forcément intéressantes pour l'épisode d'aujourd'hui. Les colobactères ont un pédoncule surmonté par un bourgeon et se regroupent en forme de rosette ou de paquet. Et elles collent, elles collent très fort. On en a parlé il n'y a pas longtemps. On a des bactéries en forme d'étoiles qu'on va appeler des stella, telles que stella humosa et stella vacuolata. Ce qui tombe bien parce que stella, ça veut dire étoile. Donc ça tombe plutôt bien. Et enfin, on a également des organismes en forme de cube, tels que les aloarcula, des archées allophiles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de fortes concentrations de sel pour survivre. C'est ce qui fait d'elles des extrémophiles, des organismes dont on parlera un jour sur la chaîne. Il va donc falloir s'abonner pour ne pas les manquer. Un des organismes les plus connus et les plus cubiques, c'est Alloquadratum walsby, la championne des halophiles qui peut résister à des teneurs en sel extrêmement élevées. On a également des bactéries en forme de poire, telles que les Pasteuria, comme Pasteur, le mec qui a inventé les vaccins. Le mec qui a inventé les vaccins qui marchent. Parce que les vaccins, ça marche. Oui, parce que c'est toujours bon de le rappeler. On trouve également des bactéries qui sont plates, en forme de disque, comme les Carifanon, un organisme charmant qui se retrouve dans les bouses de vaches et donc qui ressemble énormément à ce dont il provient. Oui, c'est pas toujours très exotique la microbiologie. On a des bactéries dites filamenteuses, comme les thiotrix. En vrai, entre les bactéries filamenteuses et les vibrios, on a tendance à se mélanger les pinceaux. Il n'y a pas vraiment de statu quo sur qui est un vibrio et qui est filamenteux. Même si les vibrios sont des vibrios. Enfin bref. Certaines bactéries sont dites à appendices, ou bactéries bourgeonnantes, comme les hypomicrobiums et les rhodomicrobiums. En vrai, je vois mal la différence avec des pédonculés, mais apparemment c'est une autre classe, donc euh, faites ce que vous voulez de cette info. On a également des bactéries dites lobées. Ça veut pas dire qu'elles s'appellent Sébastien, ça veut dire qu'elles sont un lobe. Ce sont des bactéries acidophiles ou thermophiles, ou les deux, et qui se trouvent au niveau d'endroits à fort volcanisme, ou dans les points chauds, ou les deux. Mais c'est bien les deux. Donc oui, ce sont également des extrémophiles, comme Sulfolobus acidocaldarius et Sulfolobus solfataricus. Un solfatar, c'est un endroit pas joyeux du tout, mais vous inquiétez pas, on verra ça plus tard. Et enfin, on va finir avec des bactéries fusiformes, c'est-à-dire des bactéries en forme de fuseau. Des bactéries renflées au milieu et à l'extrémité effilée, une espèce de ravioli si vous préférez. Tout comme Fusobacterium necroforum, une bactérie charmante, pathogène et au nom savoureux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, un épisode un peu plus simple, un peu plus léger, qui parle plus de forme que d'autre chose. Alors vous allez me dire, pourquoi plus de bactéries détectées sont des coques ou des bacilles Eh bien, vous avez remarqué que beaucoup de bactéries aux formes un peu spectaculaires sont des extrémophiles, des organismes qui sont durs à échantillonner parce que leur environnement est dur à échantillonner. Peut-être que dans 50 ans, on se rendra compte que la majorité des bactéries ont une forme d'étoile ou de cube, voire même peut-être qu'il y aura un dévin parmi les bactéries. Il y a également la notion de difficulté à les faire pousser ces bactéries, parce que plus elles sont spéciales et plus elles ont des besoins spéciaux. Mais ça paraît con comme ça, mais euh, c'est déjà difficile d'isoler des bactéries quand elles ont des besoins relativement basiques. Alors je vous laisse imaginer si vous échantillonnez des bactéries qui proviennent des fonds marins ou des volcans. Imaginez un peu la difficulté de la tâche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de voir que la chaîne progresse un peu plus chaque jour. Cet épisode, c'est un des épisodes qui m'avait été demandé. Moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.